le VBS, 30% de performance en moins, c'est ce dont tout le monde parle quand on parle de Windows 11. Car oui, Windows 11 est sorti officiellement le 5 octobre pour tout le monde. Alors pour les PC compatibles évidemment, ça c'est un débat dont je ne reviendrai pas. Mais voilà, en tout cas si vous avez le PC compatible et que Windows a permis via Windows Update de faire la mise à jour, eh bien vous pouvez le faire depuis le 5 octobre. Évidemment, juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, de liker, partager, commenter. Vous avez l'habitude, c'est pour le référencement, ça fait du bien, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Donc franchement, allez-y. N'oubliez pas également de me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme le Twitch où je suis moins actif en ce moment, mais c'est normal, je vous expliquerai peut-être dans une future vidéo. Et également sur Twitter, Instagram, Discord, surtout Discord où il y a beaucoup beaucoup de choses qui arrivent très prochainement. Évidemment, tout est dans la description, soit séparément, soit dans un lien qui regroupe tous les autres liens. Donc comme vous voulez, en tout cas, c'est en description. Je ne le précise pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit QR code qui défile, pardon, pas qui défile, qui défile quelque part par là. Vous pouvez le scanner et retrouver tous mes réseaux sociaux rapidement. Donc c'est vrai que c'est un peu un gain de temps plutôt que d'aller en description. Après, c'est comme vous voulez, mais dans les deux cas, ça marche parfaitement. On passe sur mon écran, on passe aux manipulations, on passe à Windows 11 et aux explications, mais avant, générique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le VBS ou Virtualisation basée sur la sécurité ou Virtualization Based Security avec mon excellent accent anglais Eh bien c'est un système qui est disponible depuis les Intel Core 8 e génération ou les AMD Zen 2. C'est une technologie qui est utilisée avec Hyper-V, donc c'est un service de virtualisation depuis Windows 10 et Windows 11 également. Et donc en fait c'est un service de sécurité qui va être en complément de l'hyper-V. Donc en gros, le VBS, il va créer un espace virtualisé, un espace sécurisé pour lutter contre l'exploitation de failles de sécurité ou même de malware si vous avez des virus sur votre ordinateur. Donc en soi, sur le papier, c'est un service quand même très utile. Alors pas forcément pour tout le monde, mais ça reste quand même assez utile d'avoir une sécurité supplémentaire sur votre PC. Mais en soi, depuis Windows 10, à part si votre constructeur est activé de base, eh bien tout le monde l'a en désactivé. Donc finalement, ça ne sert un peu à rien car bon, il n'y a pas eu tant de failles que ça, il n'y a pas eu de malware, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais eu de malware, etc. Donc en soi, ce n'est pas un service qui va m'être utile. Après, si vous pensez que c'est utile pour vous, eh bien laissez-le activer, par contre, vous perdrez 30% maximum de performance dans les jeux. Ce problème, c'est la firme UL Benchmark, qui a notamment le logiciel 3D Mark, qui l'a remarqué, qui l'a fait remonter, et d'autres logiciels ont approuvé ces résultats qui montrent tout simplement une baisse de performance dans les jeux avec le passage de Windows 11 et avec l'option VBS activée. Donc par exemple, Shadow of the Tomb Raider a une baisse de 28% sur le PC avec lequel ils ont testé, donc c'est passé de 107 images par seconde à 77 images par seconde, donc c'est quand même 30 FPS en moins, c'est énorme et assez important, surtout si vous avez des petites configs. Je vous donne un autre exemple, Horizon Zero Dawn passe de 87 images par seconde à 60 65 images par seconde, donc on est quand même très proche des 60 images par seconde minimum pour jouer dans de bonnes conditions, donc c'est quand même assez délicat pour du coup, comme je disais, les petites configs. Sachez juste avant de désactiver ou d'activer ou juste de vérifier dans quel état est le VBS sur votre ordinateur, Microsoft ne rend pas obligatoire le VBS, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire pour avoir Windows, ça ne nous donne pas une, vraiment un haut niveau de performance euh, au niveau de la sécurité supplémentaire. Sachez aussi, bon je ne vais pas vous le montrer car c'est trop compliqué à mettre en place, mais dans le BIOS, si vous désactivez la virtualisation du processeur, ça désactivera de base toutes les options de virtualisation dont le VBS, donc en fait ça sera désactivé de base, ça n'apparaîtra même pas dans les paramètres et dans le registre, donc comme moi par exemple. Donc moi en fait je vais me baser sur des screenshots qui ont été réalisés euh, avec un PC du coup qui n'avait pas la virtualisation désactivée, parce que moi je l'ai désactivé donc je n'ai pas du tout l'option, donc je vais vous montrer le chemin, je vais vous montrer où aller, que faire, donc en fait ce sera la même chose mais juste je me base sur des screenshots. Donc du coup, une fois que vous êtes sur votre PC directement, et eh bien vous allez aller dans les paramètres de Windows, une fois dans les paramètres de Windows, vous pouvez aller dans confidentialité et sécurité, sécurité Windows et ensuite ouvrir sécurité Windows. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous pouvez le mettre en petit, fermer ce qu'il y a derrière, bref, vous faites comme vous voulez et vous allez aller dans sécurité des appareils et là vous voyez, ben moi je n'ai pas l'option mais du coup normalement vous aurez l'option d'inscrite et vous pourrez la désactiver. L'avantage d'avoir un screenshot c'est au moins que je peux vous montrer en plus gros. Donc en fait une fois que vous serez dans sécurité des appareils, vous aurez processeur de sécurité, donc ce qui est obligatoire pour le TPM, moi ce n'est pas apparu mais j'ai un bug en fait où ça n'apparaît qu'une fois sur deux mais du coup vous aurez le TPM forcément pour être sur Windows 11, sur Windows 10 du coup vous n'aurez pas le TPM mais bon c'est pas très important et ça va être l'isolation du noyau qu'il va falloir désactiver, en fait ça c'est le VBS. Donc une fois que vous avez cliqué sur le détail de l'isolation du noyau, vous verrez qu'il y a cette petite option, l'intégrité de la mémoire, 
eh bien vous allez la désactiver pour avoir le VBS de désactiver. Pour vérifier qu'il est bien désactivé ou activé, eh bien vous allez aller dans Information système, donc vous cliquez en bas à gauche, vous écrivez Information système, et là vous allez chercher eh bien tout simplement la petite option qui s'appelle Sécurité basée sur la virtualisation, et moi vous pouvez voir eh bien que c'est désactivé parce que je ne l'ai pas, j'ai désactivé la virtualisation dans les paramètres de Windows. Voilà, donc ça c'était pour la première option, celle qui consiste à aller dans les paramètres de sécurité de Windows. Maintenant on va aller dans le registre, c'est un peu plus risqué on va dire ça, parce que si vous faites autre chose, si vous faites n'importe quoi dans le registre, en fait c'est vraiment le cœur de Windows, donc si vous faites des conneries entre guillemets, et eh bien vous allez pouvoir en tout cas pourrir votre PC, donc je vous conseille de faire que ce que je vous montre et de sauvegarder avant votre registre, évidemment je vais vous montrer comment faire. Donc du coup, on va voir ça tout de suite sur mon écran. Donc du coup, une fois que vous êtes sur votre écran, directement, vous allez écrire en bas à gauche, comme d'habitude, on va écrire « Registre ». Hop, si je sais écrire « Registre », et on va aller ouvrir l'éditeur de « Registre ». Une fois que vous êtes dans le « Registre », et bien tout simplement, vous allez dans « Fichier ». Exporter et là en fait ça va être une sauvegarde de euh, du registre donc vous pouvez l'appeler save par exemple si c'est juste pour la vidéo enregistrer donc là j'ai mis sur le bureau et là ça va sauvegarder donc, donc le registre il va y avoir écrit ne répond pas comme actuellement à l'écran c'est normal parce qu'il est en train de tout sauvegarder c'est un peu lourd mais voilà au moins vous pourrez restaurer si jamais il y a un problème d'ailleurs pour restaurer si vous ne savez pas comment faire et eh bien il vous suffit de double cliquer sur save et là donc de mettre oui comme tout à l'heure et de bien mettre oui pour cette option donc êtes vous bien vouloir enfin êtes vous sûr pardon de vouloir continuer vous mettez oui et ça va tout vous remettre comme c'était au moment de la sauvegarde donc une fois que vous êtes dans le registre et eh bien vous allez copier la petite fonction qui est en fluo qui sera en description en fait ctrl c ctrl v et vous allez arriver sur cette page dans cette page, vous allez double cliquer sur Enable Virtualization Based Security. Évidemment, je ne fais aucun effort pour l'accent anglais. Vous allez double cliquer, écrire 0 dans Value Data, donc valeur de données en fait, pour, euh, pour le faire en français si jamais vous l'avez en français. Vous faites bien en hexadécimal, vous faites OK. Et là, vous allez bien fermer le registre, ça sauvegarde automatiquement et vous allez redémarrer votre PC. Une fois le PC redémarré, eh bien, je vous invite à refaire comme tout à l'heure, Information système. Et vous allez retrouver la fonction sécurité basée sur la virtualisation, elle est désactivée, c'est bon. Si même après les deux techniques, la fonction est toujours activée, eh bien je vous invite à aller chercher sur internet par rapport à votre BIOS. Donc marquez bien le nom de la marque de votre BIOS, que ça change suivant la marque. Euh, bien de désactiver la virtualisation de votre processeur dans le BIOS directement pour bien tout désactiver. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le faire dans cette vidéo parce que je n'ai pas le matos pour le matos adapté. Mais c'est très simple. Franchement, avec une vidéo ou même un tuto écrit, c'est très très simple. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si jamais elle vous a plu, comme d'habitude, like, commentaire, abonnement avec la cloche, très très important pour soutenir le contenu, la chaîne et euh, moi en général, en fait, tout ce que je peux produire. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Je vous remercie d'avance. Et en plus, on est bientôt 1000. Comme d'habitude, toujours l'objectif road to 1000 abonnés. On est 880 à l'heure actuelle donc c'est très très bien je vous remercie encore une fois infiniment c'est grâce à vous tout ça donc franchement merci j'espère également que ce petit décor vous a plu avec les couleurs les ça change un peu sincèrement j'aime beaucoup alors il y avait cette couleur ou une autre donc je vais claquer d'un doigt et par tour de magie ou montage on ne sait pas trop ça va changer de couleur attention 3 2 1 non attention 3 2 1 et voilà, ça passe en bleu, donc écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous préférez entre le rouge et le bleu. Moi, personnellement, j'aime bien les deux, c'est un univers un peu différent. Donc ça peut être le rouge, par exemple, pour les stream horreur sur ma chaîne Twitch, et le bleu pour le reste, vidéo, YouTube, etc. Donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao